హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ విజయ్ని తెలుగు ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్ లైన్ని వీక్షిస్తున్నా మీకు ధన్యవాదాలు మా కొత్త వీడియోస్ మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందడానికి ఈ క్రింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబర్ని క్లిక్ చేయండి ఆ వెంటనే వచ్చే గంట సింబల్ని కూడా మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు సిడిఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ పోస్టులలో భారీ కోత పోస్టుల వివరాలు ఎగ్జామ్ ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా లేదా డిఎస్సి ద్వారా స్పష్టత ఇక డిఎస్సి పోస్టులలో భారీ కోత పడనుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఉపాధ్యాయ పోస్టులకు భారీ కోత పడనుంది గతంలో ప్రకటించిన పోస్టులకు తాజాగా విద్యాశాఖ ప్రతిపాదనలకు అసలు పొంతనే లేదు దీంతో నిరుద్యోగ ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం త్వరలో గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది ఈ నేపథ్యంలో ఎన్ని పోస్టులు భర్తీ చేస్తారనే దానిపై అభ్యర్థులలో ఆందోళన నెలకొంది డిస్టిక్ట్ సెలక్షన్ కమిటీ డిఎస్సి ద్వారా పోస్టుల భర్తీకి రాష్ట్ర స్థాయిలో కసరత్తు ప్రారంభమైంది జిల్లాల వారీగా ఖాళీల జాబితాను విద్యాశాఖ నుండి కమిషనరేట్ అధికారులు కోరారు విద్యాశాఖలో ఇప్పటికే బదిలీలు రేషనలైజేషన్ కార్యక్రమం పూర్తి అయ్యింది ఫలితంగా పాఠశాల స్థాయిలో ఎక్కడ ఎన్ని పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయనే విషయం స్పష్టంగా తెలిసే అవకాశం ఉంది అభ్యర్థుల ఆశలపై నీళ్లు రెండు వేల పదహారులో డిఎస్సి నిర్వహించారు అప్పట్లో దాదాపుగా తొమ్మిది వందల పైగా ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేశారు తాజాగా మరోసారి డిఎస్సి నిర్వహణకు పాఠశాల విద్యాశాఖ సిద్ధం కావడంతో నిరుద్యోగుల్లో ఆశలు సిగిరించాయి అయితే పోస్టులు లేకపోవడంతో వారు ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లయింది ఇప్పటికే డిఈడి పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు డిఎస్సికి పకడ్బందీగా సిద్ధమవుతున్నారు జిల్లాలో ముప్పై నాలుగు డిఈడి కళాశాలల నుండి డిఈడి పూర్తి చేసుకున్న అభ్యర్థులు దాదాపుగా ఇరవై ఐదు వేల మంది ఉన్నారు అయితే ఈ స్థాయిలో పోస్టుల భర్తీ మాత్రం లేదు ప్రస్తుతం విద్యాశాఖ లెక్కల ప్రకారం జిల్లా స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల్లో భారీ కోత పడింది ఎస్జిటి తెలుగు పంతొమ్మిది భాషా పండిట్ పోస్టులు గతంలో నలభై ఐదు ఉండగా ఇప్పుడు పోస్టులు లేనట్టు చూపుతున్నారు అంటే పదోన్నతుల ద్వారా వీటిని భర్తీ చేస్తారు అదేవిధంగా పిఈటి పోస్టులు గతంలో ఇరవై నాలుగు ఉండేవి ఇప్పుడు పోస్టులు అసలు చూపడం లేదు ఎస్జిటి పోస్టులు గతంలో ఏడు వందల పైగా ఉండేవి అయితే జిల్లాలో అనేక ప్రాథమిక పాఠశాలలు మూతపడ్డాయి దీంతో ఆయా పాఠశాలలోని నాలుగు వందల మందికి పైగా ఉపాధ్యాయులను డిఈఓ పూల్గా ఉంచినట్లు సమాచారం వారిని డిప్యూటైజేషన్ వివిధ డిప్యూటైజేషన్పై వివిధ పనులకు వినియోగిస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఎస్జిటి తెలుగు పంతొమ్మిది ఎస్జిటి ఉర్దూ ఏడు పోస్టులు మాత్రం చూపుతున్నారు క్యాడర్ వారీగా తాజా పోస్టులు ఇవే జిల్లాలో క్యాడర్ వారీగా తాజా పోస్టులు భర్తీ చేసే పోస్టులను విద్యాశాఖ సిద్ధం చేసింది ఇందులో ఎస్జిటి తెలుగు పంతొమ్మిది స్కూల్ అసిస్టెంట్ తెలుగు పదహారు స్కూల్ అసిస్టెంటు మ్యాథ్స్ పదిహేను స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయాలజీ ఇరవై ఎనిమిది స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ స్టడీస్ యాభై నాలుగు స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ఐదు స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ఐ హిందీ ఐదు ఎస్జిటి ఉర్దూ ఏడు చొప్పున మొత్తం నూట యాభై నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి అదేవిధంగా మున్సిపల్ స్కూళ్ళకు సంబంధించి నూట ఐదు పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు అంటే మొత్తం పోస్టులు మూడు వందల లోపే ఉన్నాయని ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు చెబుతున్నారు పోస్టులు భర్తీ ఇలా జిల్లాలో పాఠశాలల వారీగా సేకరించిన పోస్టుల జాబితాను పాఠశాల విద్యా కమిషనరేట్ ఆర్థిక శాఖకు పంపుతారు అక్కడ నుండి అనుమతి రాగానే పోస్టుల భర్తీ కోసం చర్యలు తీసుకుంటారు ఇదిలా ఉంటే జూనియర్ కళాశాలల్లో అధ్యాపక పోస్టులను స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు పదోన్నతి కల్పించి భర్తీ చేయాలనే డిమాండ్ కూడా ఉంది ఒకవేళ గనక ఇది కూడా జరిగితే మరిన్ని పోస్టులు పాఠశాలలకు వచ్చే అవకాశం ఉంది దసరా సెలవుల తర్వాత డిఎస్సి నిర్వహణపై ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన ప్రభుత్వం నుండి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు ఇటీవల మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు సైతం త్వరలో డిఎస్సి నిర్వహిస్తామని 
ఉపాధ్యాయ సంఘాలకు హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా కాకుండా డిఎస్సీ ద్వారానే ఎగ్జామ్స్ అనేది జరపాలి అనే స్పష్టమైన నిర్ణయం అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అయితే కొన్ని పోస్టులలో అసలు కనీసపు పోస్టులు లేనట్టుగా చూపుతున్నారు వీటిని భర్తీ చేయాలని అందరూ కోరడం అయితే జరుగుతుంది ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్స్ ఇవ్వండి